بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورلڈ یوٹیوب چینل کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب لوگ خیری سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں جیسے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے ٹرانسفر پروسیس کی ریلیونگ اور جوائننگ کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریلیونگ اور جوائننگ کے پروسیس کے بعد کون سا پروسیس ہے سیلری ٹرانسفر کیسے کروانی ہے آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جوائننگ کے پروسیس کے بعد جو ڈاکومنٹس آپ کے استعمال میں آئیں گے ان کے فارمیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے سیلری ٹرانسفر ہوگی اور اس کے بعد ڈفرنٹ ٹائپ کے جو کیٹیگری ہے ٹرانسفر کی ونگز کی تبدیلی ہے اور انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کا کیا پروسیس ہے لیونگ اور جوائننگ کے پروسیس کے بعد سیلری کیسے نیو ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر ہوگی تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو آپ کو ہر ویڈیو کی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے آپ کا فیڈ بیک ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں کتنا ورک کرنا ہے ویڈیو پر اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دے دیا کریں کامنٹس کی فارم میں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں مدد ملتی ہے کہ نیکسٹ ویڈیو اس سے زیادہ امپروو کر کے ہم بنائیں اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفر کے پروسیس کے بعد کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور کون سا پروسیس ہے جو آپ نے کرنا ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تحصیل میں دو ڈپٹیز ہوتے ہیں ایک فی میل کا اور ایک میل کا اگر کوئی میل کینڈیڈیٹ ٹرانسفر کرواتا ہے ایلیمنٹری ونگ سے ایلیمنٹری ونگ میں تو اس کی جوائننگ اور ریلیونگ ہونے کے بعد کوئی پروسیس اس کو نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا ڈی ڈی او کورس چینج نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی فی میل ایلیمنٹری ونگ کی ہے تو وہ ایلیمنٹری ونگ میں ہی ٹرانسفر کرواتی ہے تب بھی اس کا ڈی ڈی او کورس چینج نہیں ہوتا اس کو سیلری کے لیے چینج فارم جمع کروانا نہیں پڑتا نہ ہی اس کو کوئی پروسیس کرنا پڑتا ہے اس کی سیلری سیم ویسے آتے رہے گی جیسے پہلے آ رہی ہے لیکن اگر کوئی فی میل فی میل ونگ سے ٹرانسفر کرواتی ہے میل ونگ میں تب اس کی ڈپٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اس سے ڈی ڈی او کورس چینج ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کو پروسیس کرنا پڑے گا جو ہم ویڈیو کے سینکرڈ پارٹ میں آپ کو بتائیں گے اسی طرح اگر کوئی فی میل یا میل ہائی اسکول سے ٹرانسفر کرواتا ہے کسی پرائمری اسکول میں یا ایلیمنٹری اسکول میں تب بھی اس کا ڈی ڈی او کورس چینج ہو جاتا ہے تب بھی اس کو یہ پروسیس کرنا پڑے گا جو میں آگے جا کر آپ کو بتانے والا اگر کوئی ٹیچر ٹرانسفر کرواتا ہے ایلیمنٹری ونگ سے ہائی اسکول میں چلا جاتا ہے تب بھی اس کا ڈی ڈی او کورس چینج ہو جاتا ہے تو اس کو سیلری ٹرانسفر کروانے کے لیے پروسیس کرنا پڑتا ہے اور اگر ہم انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کی بات کریں تو اس کیس میں بھی آپ کو یہ سارا پروسیس کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید کچھ ڈاکومنٹس بتاؤں گا جو آپ نے انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کے لیے آپ نے وہ ساتھ لگانے ہیں اور نیو ڈسٹرکٹ نے جمع کروانے ہیں دوستو جیسے ہی آپ کا ڈی ڈی او کوڈ چینج ہوتا ہے تو آپ کو چینج فارم فل کر کے اپنے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں جمع کروانا پڑتا ہے اس سے آپ کی جو سیلری ہے وہ پہلے والے ڈی ڈی او کورس سے چینج ہو کر نیو والے ڈی ڈی او کورس پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس طرح آپ کو ایک چینج فارم لینا پڑے گا جو آپ کو آپ کے ڈسٹرکٹ سٹی یا تحصیل سے ایزیلی اویلیبل ہوگا کسی بھی فوٹو کاپی شاپ پر آپ کو چینج فارم مل جائے گا اس کو آپ نے فل کرنے اور فل کر کے اس پہ سائن ہوں گے ای او کے ڈپٹی کے اور اس کے بعد آپ نے وہ جمع کروا دینا ہے انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ریلیونگ اور جوائننگ کیو آر کوڈ جو کہ ٹرانسفر آرڈر پر اویلیبل ہے اسی سے ہو رہی ہے جب وہ ادھر سے نئے ڈسٹرکٹ میں آئیں گے تو آپ کے پریزنٹ ڈسٹرکٹ سے وہ این او سی بنوائیں گے سی او سے نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ جس میں یہ مینشن ہوگا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم اس کو ریلیو کر رہے ہیں اسی طرح نو انکوائری سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا جس میں یہ مینشن ہوگا کہ اس پہ کوئی بھی انکوائری 
डिपार्टमेंटल या जुडिशियल इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है लास्ट पे सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना पड़ेगा अपने डिप्टी के ऑफिस से जिस पे ये क्लियरली मेंशन uh, होगा जो जो सैलरी आपको मिल रही है जिस जो आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं आपकी सैलरी की तमाम डिटेल उसमें मेंशन होगी कि कैंडिडेट को ये वाली सैलरी इस रेट से दी जा रही थी और फ्रागत रिपोर्ट भी आप मैनुअली तौर पर बनवा कर लाएंगे जो आपके न्यू डिस्ट्रिक्ट में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फाइल की शक्ल में जमा होंगे और इसी से आपकी सैलरी का प्रोसेस इनिशिएट होगा ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं फाल की शक्ल में और फिर आपने न्यू डिस्ट्रिक्ट में जमा करवाने हैं तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त आज की वीडियो में बस इतना ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जिंदगी ने वफा की तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद